প্রিয় শিক্ষার্থী দ্বাদশ শ্রেণী অনলাইন ক্লাসে তোমাদের স্বাগত আমি আজকে তোমাদের অনলাইন ক্লাসে আছি যুবদা বেগম সহকারী অধ্যাপক ইতিহাস বিভাগ চট্টগ্রাম কলেজ আজকে আমি তোমাদের একটি দ্বাদশ শ্রেণীর ক্লাস নিব আমরা দ্বাদশ শ্রেণীর ক্লাসে আমাদের ইতিহাস দ্বিতীয়পত্র আধুনিক বিশ্বের ইতিহাস আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে শিল্প বিপ্লব আমরা শিল্প বিপ্লব পড়ার আগে এটা সম্পর্কে এই যে শিক্ষণ ফল তোমরা কি কি জানতে পারবো কি কি শিখতে পারবে সেটা আমরা একটু দেখি শিল্প বিপ্লবের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে পারবে শিল্প বিপ্লবের ফলাফল ও শিল্প বিপ্লব সংশ্লিষ্ট আবিষ্কার সময়ের নাম বলতে পারবে এবার চলো আমরা দেখি প্রথমে আমরা আসবো শিল্প বিপ্লব কি এখানে দুটো শব্দ একটা শিল্প একটা বিপ্লব আচ্ছা আমরা শিল্প বিপ্লবটা দেখি পরাশি সমাজতান্ত্রিক লেখক অগাস্ট প্লাঙ্কি সর্বপ্রথম শিল্প বিপ্লব শব্দটি ব্যবহার করেন পরে ইংরেজ ঐতিহাসিক আর্নল্ড টয়ারবি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সম্মেলনে এই শব্দটি ব্যবহার করেন তখন থেকে এই শব্দটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে সাধারণত বিপ্লব বলতে আমরা কোনো দেশের সরকারকে উৎখাতের চেষ্টাকে বুঝি এইরূপ বিপ্লবকে রাজনৈতিক বিপ্লব বলা হয় আসলে বিপ্লব বিপ্লব হচ্ছে কি আমূল পরিবর্তন কিন্তু এখানে বিপ্লব দু ধরনের হয় একটা হচ্ছে সরকার উৎখাত একটা হচ্ছে অন্য ধরনের পরিবর্তন প্রকৃতপক্ষে বিপ্লব কেবল রাজনৈতিক হয় না অনেক রকম হতে পারে বিপ্লব শব্দটি কোনো মৌলিক পরিবর্তনকে বোঝায় যেমন কৃষি সংগঠন ও কলাকৌশলের মধ্যে মৌলিক পরিবর্তন সাহিত্য হলে তার কৃষি বিপ্লব বলা হয় ঠিক তেমনি শিল্পের সংগঠন কাঠামো ও উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্যে মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হলে একে শিল্প বিপ্লব বলা হয় অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে ইংল্যান্ডে নতুন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির আবিষ্কার ও ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন ব্যবস্থায় যে ব্যাপক ও যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধিত হয় তাকেই সাধারণত শিল্প বিপ্লব বলা হয় শিল্প প্রিয় শিক্ষার্থী শিল্প বিপ্লবকে আমরা আরও এখান থেকে বোঝার চেষ্টা করব এবার বিশেষজ্ঞদের যে শিল্প কথাটি যে ব্যবহার করেছেন বিশেষজ্ঞ যেভাবে সংহিত করেছেন সেটাই আমরা দেখব অর্থনীতিবিদগণের মধ্যে কৃষি নির্ভর অর্থনীতিকে যে শিল্প নির্ভর অর্থনীতিতে রূপান্তর রূপান্তরই হচ্ছে শিল্প বিপ্লব সমাজতাত্ত্বিকদের মতে অন্যত অবস্থা হতে উন্নয়নের পথে ধাবিত হয় শিল্প বিপ্লব আবার ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যায় বিশ্বীরা সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা থেকে পুঁজিবাদী সমাজ কাঠামো রূপান্তর প্রক্রিয়াকেই শিল্প বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য বলে মনে করেন উপযুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে কোনো দেশ যে কোনো দেশে শিল্প নির্ভর অর্থনীতির বিকাশের মাধ্যমে মাথা পিছু আইবৃদ্ধি এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নতি পরিলক্ষিত হলে সেখানে শিল্প বিপ্লব ঘটেছে বলা হয় বলা যায় এটা হচ্ছে বিশেষজ্ঞদের অভিমত এখন আমরা শিল্প উৎপত্তিস্থলটা দেখব কোথায় সর্বপ্রথম শিল্প কর্তৃক উৎপত্তি হয়েছিল শিল্প বিপ্লবের উৎপত্তি ছিল ঘটে ইংল্যান্ডে ইংল্যান্ডে রাজনীতি স্থিতিশীলতা সংরক্ষণ নীতি বৈদেশিক বাণিজ্য মূলধন কতিপয় আবিষ্কার যেমন ফ্লাইং শাটল স্পিন ইঞ্জিনি পাওয়ার লুম স্টিম ইঞ্জিন প্রভৃতির প্রভাবে শিল্প বিপ্লব সম্ভব হয়েছিল কয়লা ও লোহখনি থাকায় কলকারখানা উৎপাদন সহজ হয়েছিল বস্ত্র শিল্পের মধ্য দিয়ে ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের সূচনা হয় প্রিয় শিক্ষার্থী আমাদের আমি তোমাদের আরেকটা কথা বলছি যে আবিষ্কারগুলো নাম আমি তোমাদের বলেছি সেগুলো আবার তোমাদের ছবি মাধ্যমে দেখাবো তিন নাম হচ্ছে শিল্প আমরা এখন যাবো শিল্প বিপ্লবের কারণসমূহ শিল্প কোনো আকর্ষিক ঘটনা ছিল না দীর্ঘদিন যাবৎ শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের প্রস্তুতি চলছিল অষ্টাদশ শেষ শতকের শেষে গিয়ে তা বিকশিত হয় এখন আমরা কারণগুলো দেখি শিল্প কারণ সম্বন্ধে প্রথম হচ্ছে মূলধন গঠন শিল্প স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন অষ্টাদশ শতকে ইংল্যান্ডে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য সম্প্রসারিত হওয়ার ফলে পুঁজির বিকাশ হয় উন্নত প্রথায় কৃষি ক্ষমা পরিচালিত হয় এক শ্রেণীর ভূস্বামী অর্থশালী হয় একই সঙ্গে অর্থনৈতিক সংগঠন ব্যাংক বিমা স্টক অ্যাঞ্চেজ এক্সচেঞ্জ উদ্ভব হওয়ার হওয়ার জনগণের সঞ্চয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগে সাহায্য করে এতে যেমন মানুষের মুনাফার হার বৃদ্ধি পায় তেমনি উত্তি শিল্পপতিদের হাতে নতুনভাবে বিনিয়োগযোগ্য অর্থে সমাগম হয় এভাবে মূলধন গড়ে ওঠায় শিল্পের বিকাশ ঘটে দুই হচ্ছে প্রযুক্তির আবিষ্কার ও ব্যবহার অষ্টাদশ শতকে ইংল্যান্ডে শিল্প উৎপাদনের বহু যন্ত্র ও প্রযুক্তি আবিষ্কার হয় স্পেনিং স্পেনিং যন্ত্র স্টিম ইঞ্জিন লোহা গলানোর বেসামার প্রথা স্টিফেন্সেন রেল ইঞ্জিন খনি কাজ করার যন্ত্র 
প্রভৃতি আবিষ্কার কলখানা পরিচালনায় উন্নয়ন ঘটায় কুটির শিল্পের পরিবর্তে যন্ত্র চালিত পুঁজিবাদী শিল্পের বিকাশ ঘটে এরপর যোগাযোগ ব্যবস্থা এই ছিল বিপ্লবের পিছনে যোগাযোগটা বড় ধরনের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে এ সময় পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি হয় নতুন নতুন রাস্তা খাল নির্মিত হয় জলপথের সম্প্রসারণ ঘটে স্টিমার রেলগাড়ির পরিবর্তন হয় রেলগাড়ি স্টিমার মধ্যযন্ত্র বাষ্প ইঞ্জিন দ্বারা চালিত হয় টেলফোর্ট ও ম্যাকডম রাস্তা নির্মাণের নতুন কৌশল উদ্ভাবন করেন যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের ফলে শিল্পপূর্ণ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে এক দেশ থেকে অন্য দেশে আনানায় করা সহজ হয় এতে শিল্পের বিকাশ ঘটে এরপর হচ্ছে বাজার সৃষ্টি ইংল্যান্ডের সরকার মণিবাদী নীতি অনুসরণ করে উপনিবেশ স্থাপন বৈদেশিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণ উপনিবেশগুলোর আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ এবং নানা উপায়ে বাজার সৃষ্টি করে দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে উপনিবেশগুলো থেকে কাঁচা মাল সংগ্রহ করে আবার ওই সকল দেশেই বিক্রি করত ইংল্যান্ড ছিল বড় উপনিবেশ স্থাপনকারী এবং বাজার সৃষ্টিকারী দেশ যা শিল্প বিপ্লব বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এরপর হচ্ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি অষ্টদশ শতকের শেষের দিকে ইংল্যান্ডের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় গড় বৃদ্ধি পায় এবং বৈদেশিক বাণিজ্য বৃদ্ধি পায় এটি শিল্পমণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায় সতেরোশো একান্ন সালে ইংল্যান্ডে ও আয়েলসের মোট জনসংখ্যা ছিল ছয় মিলিয়ন উনিশশো একাত্তর সালে এই সংখ্যা দেয় এক হাজার দুশো বত্রিশ মিলিয়নে বর্ধিত জনগণের জন্য যেমন আভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি পায় তেমনি বিদেশেও পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায় তারপর হচ্ছে প্রাকৃতিক উপাদান ইংল্যান্ডের প্রাকৃতিক ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ছিল বিপ্লবের সহায়ক শিল্প বিপ্লবের সহায়ক ছিল দেশের আর্দ্র আবহাওয়া বয়স্কের জন্য বয়নশিল্প উন্নয়নে সাহায্য করেছিল ইংল্যান্ডের যে আর্দ্র আবহাওয়াটা ছিল সেটা কিন্তু বয়নশিল্প যথেষ্ট উন্নয়নে সাহায্য করেছিল কেননা এর ফলে কাপড় বোনের সময় সুতো সেতু দিত না মাটির নিচে কয়লা ও লোহার অপরন্ত সঞ্চয় এবং কয়লা ও লোহার খনিগুলো কাছাকাছি থাকা এগুলো আহরণ সহজ হয়েছিল দেশের খালগুলো এবং বিভিন্ন নদ নদীকে যুক্ত করায় জলপথের উন্নয়ন হয়েছিল সহজ হয়েছিল কৃষি বিপ্লব কৃষি বিপ্লব ছিল শিল্প বিপ্লবের অন্যতম প্রধান কারণ কেননা কৃষি বিপ্লবের ফলে কৃষিতে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এতে শিল্পের কাঁচামাল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় আর কাঁচামাল হল শিল্পের উৎপাদনের প্রধান হাতিয়ার তাহলে যে কারণ প্রত্যেকটা কারণ কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ অনুকূল পরিবেশ পরিস্থিতি ইংল্যান্ডের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা শিল্পকে ত্বরান্বিত করেছিল সেখানে সেখানে ছিল সেখানে ছিল ও সংস্কৃতিচার মুক্ত পরিবেশ এখন আমরা দেখবো শিল্প সম্পর্কিত আবিষ্কারগুলো যেমন অষ্টদশ সপ্তাহে কয়েকটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে শিল্প জগতে অভূতপূর্ব পরিবর্তন সাহিত্য হয়েছিল বৈজ্ঞানিক ও শিল্প সম্পর্কিত আবিষ্কারগুলো হলো কলের মাকু স্পিনিং জেনি ওয়াটার ফ্রেম মিউল যন্ত্র পাওয়ার লোম স্টিম ইঞ্জিন গ্যাস বাতি লেদ মেশিন সিডিল মেশিন ইত্যাদি আমরা এই ছবিগুলো একটু পরে আমরা এই শিল্প সম্পর্কিত যে ইয়েগুলো আবিষ্কার সেগুলো ছবিগুলো আমরা দেখবো এগুলোর আবিষ্কারের জন্য কিন্তু শিল্প বিপ্লব বিস্তারে সহজ হয়েছিল এরপর যেমন আমরা শিল্প বিপ্লবের ফলাফল তাহলে চলো আমরা একটু শিল্প বিপ্লব সম্পর্কিত যে আবিষ্কারগুলো হয়েছিল যে আবিষ্কারগুলোর উপর ভিত্তি করে কিন্তু শিল্প বিপ্লব নবজাগরণ সৃষ্টি হয়েছিল সেই আবিষ্কারগুলো আমরা একটু দেখি প্রথম হচ্ছে মাইকেল ফ্যারাডের ডায়নামো যন্ত্র তারপর হচ্ছে জ্যামস ওয়ার্টের বাষ্পীয় ইঞ্জিন যেটার মাধ্যমে যে আমরা রেলগাড়ি রেল ইঞ্জিন এগুলি এগুলি আবিষ্কৃত হয়েছিল এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেক সুবিধা হয়েছিল জাহাজ কলকারখানাগুলো তারপর আলেকজান্ডার গ্রাহাম ব্যান্ড সেটা যেমন জানো উনি কী আবিষ্কার করেছিল আলেকজান্ডার গ্রাহাম ব্যান্ড টেলিফোন আবিষ্কার করেছিল এরপর হচ্ছে স্টিম স্পিং জেনি যেটা সুতা তৈরি যে যন্ত্রটা এটা জ্যামস হার্গেপ সেটি আবিষ্কার করেছিল এরপর সিডিল মেশিন আমি একটু তোকে তোমাদের বলেছি সিডিল মেশিন এরপর হচ্ছে স্টিম ইঞ্জিন এরপর হচ্ছে বেসমার যন্ত্র স্যার হেনরি বেসমার এই বেসমার যন্ত্রটা তৈরি করেছিলেন এরপর দেখবো আমরা গ্যাস বাতি তাহলে এই আবিষ্কারগুলো কিন্তু শিল্পকে ত্বরণিত করেছিল 
এখন আমরা সেভাবে ফলাফলগুলি দেবো ফলাফলগুলো আমরা তিন ভাগে ভাগ করেছি একটা হচ্ছে অর্থনীতি একটা হচ্ছে রাজনীতি একটা হচ্ছে সামাজিক আমরা প্রথমে অর্থনৈতিক কারণটি দেখি শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি আঠারোশো এক সাল থেকে আঠারোশো পনেরো পর্যন্ত ইংল্যান্ডের মোট জাতীয় উৎপাদনের শিল্প খাতের অবদান ছিল তেইশ দশমিক চার পার্সেন্ট থেকে ছাত্র দশমিক পাঁচ ভাগে বৃদ্ধি পেয়েছিল বাণিজ্য বৃদ্ধি শিল্প বিপ্লবের ফলে দেশের আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধি পায় ইংল্যান্ডের শিল্প পণ্য পৃথিবী সব দেশে রপ্তানি হতো এই জন্য ইংল্যান্ডকে বলা হতো পৃথিবীর কারখানা তাহলে ইংল্যান্ড যে ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের প্রসারটা এভাবে করেছিল যে ওরা ওদের দেশের শিল্প সব দেশে ওরা এগুলোকে রপ্তানি করতো এই জন্য ইংল্যান্ডকে বলা হতো পৃথিবীর কারখানা পুঁজিবাদের উদ্ভব উৎপাদন ব্যবস্থায় পুঁজিবাদীদের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় মাথায় পিছু গড় বৃদ্ধি পায় কিন্তু আয় বন্টন খাতে বৈষম্যের সৃষ্টি হয় নতুন নতুন শহরের আয়ভাগ আঠারো শতকের মধ্যভাগে ইংল্যান্ডের জনসংখ্যার পনেরো পার্সেন্ট বাস করতো শহরে আঠারোশো এক থেকে আঠারোশো একচল্লিশ সালের শহর লোকসংখ্যা দাঁড়ায় পঁচিশ পার্সেন্ট থেকে ষাট পার্সেন্টে তাহলে এখানে এখানে নতুন শহর আগের ফলে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে এরপর আমরা সামাজিকটা দেখব সামাজিকের মধ্যে প্রথম হচ্ছে দুটো শ্রেণী সৃষ্টি হয়েছিল একটা হচ্ছে মধ্যবিত্ত বুর্জয় শ্রেণী আটটা শ্রমিক শ্রেণী এছাড়াও সামাজিক আরও কিছু জিনিস আমরা দেখব যেমন সামাজিক যেমন শিল্প বিপ্লবের ফলে ইংল্যান্ডের বুর্জয় শ্রমিক শ্রেণী বৃদ্ধিতে বিভক্ত হয় শিল্প বিপ্লবের যে জনসংখ্যা খুব দ্রুত বৃদ্ধি পায় ষোলো শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে সতেরোশো পঞ্চাশ হিসাবের মধ্যে ব্রিটেনের লোকসংখ্যা এক বিলিয়ন বৃদ্ধি হয় পরবর্তীতে আঠারোশো থেকে আঠারোশো পঞ্চাশ হিসাবের মধ্যে দশ বিলিয়নের বেশি লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পায় দেখা হয় পাথর তোমার ভালো করে দেখতে সতেরোশো পঞ্চাশের মধ্যে হচ্ছে এক বিলিয়ন সেটা আঠারোশো এক থেকে আঠারোশো পঞ্চাশ পঞ্চাশ বছরের মধ্যে দশ মিলিয়নের বেশি লোক বৃদ্ধি পাচ্ছে তাই শিল্প বিপ্লবের ফলে কৃষি ও জাত ব্যবস্থা উন্নত হয় ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ বহু গুণে বৃদ্ধি পায় এই কাজ এই কর্মবর্ধমান জনসংখ্যাকে লাভজনকভাবে খাটানো হয়েছিল কারণ এই কর্মবর্ধমান জনসংখ্যাকে কিন্তু শিল্প কারখানায় ওদেরকে নিয়োগ দিয়েছিল এবং লাভজনকভাবে এই জন্য এই কথাটা বলা হচ্ছে লাভজনকভাবে ওদেরকে খাটানো সম্ভব হয়েছিল দ্বিতীয় হচ্ছে শিল্প বিপ্লবের ফলে কারখানায় শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায় কর্মদক্ষতা ও উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে গৃহশিল্পের তুলনায় শ্রমিকদের উপার্জন বৃদ্ধি পায় কারণ ওদের অবস্থা পরিবর্তন হয়েছিল আগে আমরা যেখানে যেখানে এক আমাদের কুটির শিল্পগুলো ছিল কি গৃহকেন্দ্রিক কিন্তু এখন কিন্তু সেখানে এখন ওদের শ্রমিক ওদের শ্রম শ্রম অনুপাতি পর্যন্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে ফলে তাদের জীবনযাত্রার মান দ্রুত উন্নত হচ্ছে তিন নম্বর শ্রমিকদের যাতে অকল্যাণ না হয় তার জন্য ব্রিটিশ সরকার আইন পাশ করে শিশু শ্রম নিষিদ্ধ করে ওদের কিন্তু একটা সময় কিন্তু এই শিল্প বিপ্লব কিন্তু শিশু কাজ করতো কিন্তু ইংল্যান্ড দেখলো যে এতে শিশুদের এতে ওদের পরবর্তী ওরা বড় ধরনের ক্ষতি হবে সেই জন্য ওরা কৃষি শ্রমটা নিষিদ্ধ করে দেয় এবং শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের উপর জোর দেয় ওরা দেখবো যদি সমুদ্রের প্রশিক্ষণ না থাকে তাহলে এটা যথেষ্ট প্রভাব এটা বিস্তার করতে পারবে না এবং আমরা উন্নত পণ্য উৎপাদন করতে সক্ষম হবে না ফলে দক্ষতা সম্পন্ন শ্রমিকের দরুন ব্রিটেনের শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি পায় তাছাড়া সরকার আইন পাশের মাধ্যমে শ্রমিকদের ভাষণের পরিবেশ সুন্দর এবং শিল্প প্রকাশনা থেকে আলাদা করে দেয় এভাবেই শিল্প বিপ্লবের শেষের দিকে শ্রমিকদের সামাজিক ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটে তাহলে সামাজিকভাবে ওরা কিন্তু কি লাভবান হয় এরপর আমরা দেখবো যে রাজনীতির ক্ষেত্রে কি ধরনের প্রভাব বিস্তার করছে রাজনীতিতে ভূস্বামী অভিযোগ এক চিটের ক্ষমতা লোক পায় রাজনীতি ক্ষমতা কমে পুঁজিবাদীদের হাতে চলে যায় দুই হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন শুরু করে এই লক্ষ্যে শ্রমিক দল গঠিত হয় এই ট্রেড ইউনিয়নের পরিপ্রেক্ষিতে কিন্তু শ্রমিক দল গঠিত হয় শ্রমিক শ্রেণী ধর্মঘট আন্দোলন ইত্যাদির মাধ্যমে মালিকদের নিকট তাদের দাবি পেশ করে ফলে নিম্নত মজুরি শ্রম ঘন্টা বাসস্থান বিমা প্রভৃতি আইন পাশ হয় এক পর্যায়ে শ্রমিক শ্রেণী ভোটাধিকার লাভ করে তারপরে দেখো তিন নম্বর হচ্ছে শিল্প বিপ্লবের ফলে নতুন শহর গড়ে ওঠে অনেক পুরাতন শহর ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এতে জনসংখ্যার ঘনতে ব্যাপক রথ বদল হয় যেমন এখানে একটা জিনিস যে শহর পুরাতন শহর যে শহরগুলো সাধারণত নদীর পাশে অবস্থিত হয়েছে সেই শহরগুলোর কিন্তু কলকারখানাগুলো গড়ে উঠেছিল সেখানে কিন্তু অনেকগুলো নতুন পুরাতন শহর ধন ক্ষয়প্রাপ্ত হয় নতুন নতুন শহর গড়ে ওঠে এতে জনসংখ্যার ঘনতে ব্যাপক রথ বদল হয় সেই জন্য পার্লামেন্টের সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দেয় এভাবে শিল্প বিপ্লব ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক কাঠামোকে সুদূর প্রসারী পরিবর্তন আনায়ন করে বিদেশে বাজার দখলের প্রয়োজনে ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যে উপনিবেশ স্থাপনের প্রতিযোগিতা তীব্র আকার ধারণ করে আমি তোমাদেরকে এরপর দেখাবো যে এটার প্রভাবটা সারা ইউরোপে কীভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল সেটাই তো সবসময় আমরা বলতে পারি যে ব্রিটেনের শিল্প বিপ্লব ছিল একটি ধীর মন্তর বিবর্তনমূলক প্রক্রিয়া শুধু ব্রিটেনের অর্থ সামাজিক রাজনীতি ইতিহাস নেই বরং ইউরোপের ইতিহাসে এর ছিল প্রভাব ছিল সুদূর প্রসারী যে সময় ব্রিটেন শিল্প বিপ্লব শুরু হয় সতেরো ষাট ছিল সেই সময়ে ইউরোপে অন
এত সব চেষ্টার পরেও ফ্রান্সে উল্লেখযোগ্য হারে শিল্পের বিস্তার ঘটেনি তার উল্লেখযোগ্য কারণ হচ্ছে কেন খাদ্য খাদ্য উৎপাদন জনসংখ্যা বৃদ্ধি মূলধন সমস্যা উদ্ভব ও বৈজ্ঞানিক আবেশের পাবলিক যেসব যেসব জিনিসের উপর নির্ভর করে শিল্প ঘটে সেসব উপাদান পরিবেশ অষ্টাদশ শতকে ফ্রান্সে ছিল না ফ্রান্সের অভিজ্ঞতা ছিল রক্ষণশীল কায়িক সম্ভব তারা মেইন হচ্ছে কারণ হচ্ছে ফ্রান্সের যে অভিজাত যারা ছিলেন তারা ছিল কি কায়িক সম্ভবুক এবং কি রক্ষণশীল তারা শিল্প বাণিজ্যের কাজকে ঘৃণা করত তারা সামন্ত বড় প্রথা ধরুন যে প্রত্যেক জমিদারি অধিকারে তারা তারা মনে করতো ওইটাই হচ্ছে কি ওদের একমাত্র ওটাই ওদের জন্য অধিকতর সম্মানজনক ফ্রান্সের বুর্জুয়া ও ধনী ব্যবসায়ীদের সামাজিক মর্যাদা ছিল না তারা কৃষক তারা কৃষক শ্রমিক শ্রেণীর সমতুল্য ছিল এই জন্য ফ্রান্সের সামাজিক পরিবেশ ও মধ্যযুগীয় মানসিকতার শিল্প বিকাশের প্রতিকূল ছিল তিনি হচ্ছে ফরাসি বিপ্লবের ফলে আমরা তোমাদের এর আগে ফরাসি বিপ্লব পড়েছিলাম ফরাসি বিপ্লবের ফলে ফরাসি পণ্যবিগুলো হাতছাড়া হয় কাঁচা কাঁচামালের সরবরাহ উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণে বাধা পড়ে তার ওদের এই যে ওই উপনিবেশ থেকে তো কাঁচামালগুলো সংগ্রহ করা হতো এবং বাজারজাত করতো ওই এলাকার মধ্যে সেই কারণে কিন্তু এখানে ফ্রান্সে ওদের শিল্প বিপ্লবটা দেরিতে ঘটে এরপর আমরা দেখব আরেকটা হচ্ছে রেলপথের বিস্তার না হয় বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের মধ্যে আবিষ্কারের বিলম্ব ঘটায় এখানে ফ্রান্সে শিল্প বিপ্লব বিস্তার সম্ভব হয়নি অনেক দেরিতে এটা বিস্তার হয়েছে কিন্তু অনেক দেরিতে তাহলে এখানে অনেকগুলো কারণ ছিল কেন হয়েছে এরপর আমরা জার্মানিতে যাই জার্মানিতে দেখবো যা আঠারোশো পনেরো সালের পূর্বে জার্মানিতে শিল্প ঘটনার প্রচুর বাধা ছিল জার্মানি ছিল অনগ্রসর কৃষি প্রধান দেশ জার্মানি ছিল সমস্যা সংকুল আটত্রিশ রাজ্যে বিভক্ত এক কৃষি প্রধান দেশ তদুপরি কেন্দ্রীয় কোনো শুল্কনীতি না থাকায় এবং বিভিন্ন রাজ্যে শুল্ক বিভিন্ন রাজ্যে শুল্ক হারে অসম থাকায় শিল্প উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয় তারপর দিনাম হচ্ছে কেন্দ্রীয় মুদ্রা না থাকায় এক অঞ্চলে অন্য অঞ্চলে পণ্যকারীদের সমস্যা দেখা দেয় তিন নম্বর যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা ব্রিটেনের মধ্যে গড়ে না ওঠায় জার্মানিতে শিল্পের অগ্রগতি মন্থর হয় পাঁচ জার্মানির কোনো উপনিবেশ মূলধনের অভাব এবং জার্মানির কোনো উপনিবেশ না থাকে শিল্প উৎপাদনের প্রেরণা জার্মানিদের মধ্যে দেখা যায়নি এটা হচ্ছে এখানে কেন এই প্রথম হচ্ছে ফ্রান্সে এরপর জার্মানি এরপর আমরা দেখব রাশিয়াই তাহলে এইসব দেশে কেন শিল্প দেরিতে ঘটেছিল রাশিয়া ছিল এক অনুন্নত কৃষি প্রধান দেশ রুশ দেশে রুশ দেশে নিরক্ষণ হাত ছিল বেশি আশি পার্সেন্ট লোক ছিল কৃষিজীবী রাশিয়ায় দেরিতে শিল্পায়ন শুরু হওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে দক্ষ মজুরের অভাব যার সরকার আইন শৃঙ্খলার সমস্যা ও বৈদেশিক যুদ্ধ নিয়ে ব্যস্ত থাকায় শিল্প ব্যবসায়ের উন্নতির দিকে সরকারের নজর ছিল না সর্বোপরি রাশিয়ার অন্ত আন্ত শুল্ক ব্যবস্থা ও মূলধনী সংগঠনের অভাব শিল্পায়ন শিল্পায়ন বিলম্বের অন্যতম কারণ ইতালিতে শিল্প বিপ্লব আমি তাদের বলি ইতালিতে কেন দেশ হয়েছিল অসাধ অসাধ শত পর্যন্ত ইতালি ছিল প্রধান প্রধান কৃষি প্রধান দেশ এই শতকে ইংল্যান্ডে শিল্পের প্রভাব ইতালিতে প্রত্যক্ষ প্রভাবে পড়ে তাহলে আঠারোশো রেলপথ নির্বাহ শিল্পায়নের পরিণত ইতালিতে রেল রেলপথ নির্বাণ ও শিল্পায়নের পরিণতা প্রতিফল পরীক্ষিত কিন্তু উপযুক্ত কয়লা ও লোহার অভাব বৃহৎ শিল্প গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি শিল্পে দীর্ঘ আঠারোশো আশি সাল পর্যন্ত দীর্ঘ চলছিল তাহলে আঠারোশো ছিয়ানব্বই খ্রিস্টাব্দ থেকে শিল্পে আকর্ষিক অগ্রগতি শুরু হয় তাহলে এখানে পুরাতন শিল্প কাঠামো থেকে লাভ অর্জন এবং নতুন কাঠামো থেকে লাভ যুগে ইতালি ইতালিতে কেন করেছিল তা এদের যে জীবনযাত্রার মান হ্রাস করে শিল্পের গঠার মানুষের জীবনযাত্রার মান হ্রাস না করে শিল্পের প্রসার ঘটে যা ইংল্যান্ডের ক্ষেত্রে ঘটেনি ইতালির শিল্পে অগ্রদিতে বৈশ্বিক বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য রক্ষা রা সাধারণত শিল্পের ভাষা প্রথম অবস্থায় বৈদেশিক খাতে ঘাটে দেখা দেয় তাহলে এখানে কি ওদের কাঁচামাল এবং উপনিবেশ ওদের মেইন কাজ ছিল ওদের কি উপনিবেশ এবং সস্তায় ইতালির উন্ন শিল্প উন্নতি বৈশ্বিক ওদের দ্বিমুখী উন্নয়ন ওরা পুরাতন ধ্যান ধারণ থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি এবং এই জন্য ওদের শিল্পের ওরা তাদের তেমন মনোনিবেশ করতে পারেনি এরপর হচ্ছে বেলজিয়াম এবং স্পেনের শিল্প ওদের একই ওদের বেলজিয়াম ছিল সবাই জনবহুল দেশ এবং অধিকাংশই ওদের অধিবাসীতে অধিকাংশ ছিল নগরবাসী ও ব্যবসায়ী তাহলে বেলজিয়া এবং ইংল্যান্ডের পদে সম্প্রসার ইংল্যান্ডের তুলনায় বেলজিয়াম হচ্ছে অগ্র ছিল অধিক কিন্তু এই জন্য এবং বেলজিয়াম শিল্পের মূল উন্নয়ন কয়লাঘাটি সরকার এখানে তাহলে এখানে কি হচ্ছে আঠারোশো তিরিশ খ্রিস্টাব্দে সাজা হাজার পর কয়লার যুগন জাতীয় তত্পরতায় বেলজিয়ামের শিল্প সূচনা করে তার সাথে ইংল্যান্ড তুলনা যায় কিন্তু তাহলে ইংল্যান্ড এবং বেলজিয়াম কিন্তু পরপরই শুরু করেছিল তাহলে এখানে বেলজিয়াম ছিল কি সর্বাধিক জনবহুল এবং অধিকাংশ ব্যবসা ওরা ছিল অধিকাংশ অধিকাংশ ছিল কি নগরবাসী ও ব্যবসায়ী তাই রেল প্রসম্পর্শে ইংল্যান্ড তুলনায় বেলজিয়াম অগ্রগতি ছিল অধিক ফলে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সাথে বেলজিয়ামের যুগ স্থাপিত হলে বেলজিয়াম ইউরোপের বাণিজ্যিক কেন্দ্রে পরিণত হয় এরপর স্পেন স্পেন হচ্ছে কি ষোলো শতকে স্পেন উপনিবেশ স্থাপনে এগিয়ে নিয়ে
একটা মাত্র কাল ছিল কারণ স্পেনও কিন্তু কি স্পেনে ওদের কিন্তু শিল্পী বিপ্লব ঘটার মতো কোনো আত্মজনক ভিত্তি স্পেনে গড়ে ওঠেনি ওদেরকে অন্য ওদের স্পেনের আসক্রোধের স্পেনের আসক্রোশ কোনো অর্থ ছিল স্পেনের রাজার কী ধরনের কোনো শিল্প বিপ্লব ঘটনার মতো কোনো ধরনের ওদের পরিকল্পনা মেনলি ছিল না সবচেয়ে আমরা তারা তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এইসব দেশে কেন সমগ্র ইউরোপে কী ধরনের প্রভাব পড়েছিল এবং এইসব দেশে কেন শিল্প বিপ্লব দেরিতে শুরু হয়েছিল তাই আমরা এখান থেকে সবচেয়ে আমরা বলতে পারি কি বলতে দেখতে পাই যে শিল্প বিপ্লবের ফলে জনসংখ্যা ও নগর সভ্যতার প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে যেমন কেন্দ্রীয় আঞ্চলিক প্রশাসনের পরিবর্তন ঘটে তেমনি অর্থনৈতিক প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে শিল্প বিপ্লবের ফলে অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে পণ্য সামগ্রী উৎপাদন হলে ব্যবসাণিজ্যের প্রসার ঘটে ফলে পুঁজিপতিরা এক চিটিয়া বাণিজ্যিক সম্প্রসারণ ও অধিক মুনাফালাভের দিকে ঝুঁকে পড়ে বস্তু উনিশ শতকে ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যে উপনিবেশ বিস্তারে যে সংগ্রাম ও পুঁজিপতিদের শুরু হয়েছিল তার মূলে ছিল শিল্প বিপ্লব প্রস্তুত পুঁজিপতিদের প্রভাব পুঁজিপদের চরম পরিণত হলো সাম্রাজ্যবাদ যা উনবিংশ ও বিংশ থেকে শুরুতে প্রকট আকার ধারণ করে এই পুঁজিবাদের প্রসারের ফলে ইউরোপীয় শক্তিগুলোতে যৌথ বণিক সংঘের প্রতিষ্ঠা হয় যাদের উপর সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না ফলে বণিক সংঘগুলির মালিক ও অংশীদারগণ পুঁজি সঞ্চয় করে স্ফীত হয়ে ওঠে এই প্রসঙ্গে আমরা একটু বলি যে আমরা ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ফর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নাম উল্লেখযোগ্য প্রত্যেক রাষ্ট্র মনে করে সাম্রাজ্যের বিশেষত উপর দেশের শক্তি মর্যাদা ও গৌরবের মানদণ্ড নির্ভর করে আর প্রত্যেকটি দেশ আর ইউরোপের প্রত্যেকটি দেশ তাদের অতিরিক্ত জনসংখ্যার জীবিকার সন্ধানে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর সাম্রাজ্য বিস্তারিত গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হয় তা দেখো এখান থেকে কিন্তু কি আমাদের শুধুমাত্র যে এই শিল্প বিপ্লবের ফলে যে এরা হয়েছিল না এই শুধু শিল্প বিপ্লব জনিত পরিবর্তিত অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ইউরোপীয় দেশগুলো পরিবেশ গ্রহণ করেছিল সেটা না এর বরং এর পিছনে রাজনৈতিক ধর্মী এবং সামাজিক কারণও বিদ্যমান ছিল তাহলে আমরা যদি রাজনীতির ব্যাখ্যায় বলি বড় ভাব বলতে চাচ্ছি সামাজ সাম্রাজ্যের বিশেষত উপরে দেশের শক্তি মর্যাদা গৌরবের মানদণ্ড নির্ভর করে এই মনোবৃত্তি ইউরোপের আসনের মধ্যে উপনিবেশ বিস্তারে প্রযোগিতা তীব্রতর হয় পাত্র সভ্যতা খ্রিস্টান প্রচারের মনোভাব তাদের উপনিবেশ স্থাপনা আগ্রহী করে তোলে প্রত্যেক দেশের উদ্বোধন সঙ্গে জীবিকার সন্ধানে ইউরোপ রাষ্ট্রগুলো সাম্রাজ্য বিস্তারের নীতি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হয় তাহলে আমরা এখান থেকে কী শিখলাম শিল্প বিস্তারের কারণ ফলাফল এবং ইউরোপের ইউরোপে ইউরোপীয় মহাদেশের প্রভাব বা ইউরোপ মহাদেশে কী ধরনের ফলাফল করেছিল শিক্ষার্থী তোমাদেরকে আমি একটা বাড়ি কাজ দিচ্ছি শিল্প বিপ্লব কি বিদেশ শিল্প কিভাবে সংগঠিত হয় কারণগুলো ব্যাখ্যা করো ইউরোপ মধ্যে সেই সুদূর প্রসারের ফলাফল বিশ্লেষণ করো তোমরা বইটা ভালো করে পড়বে বোঝার চেষ্টা করবে এবং এই কাজটা একটু করবে ক্লাস শুরু হলে আমি তোমাদের এই কাজটা দেখবো তোমরা সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে নিরাপদে থাকবে সাবধানে থাকবে সবাইকে ধন্যবাদ আমার অনলাইন ক্লাস শেষ করছি